a train of concentrated load This is university exam in expect the questions and the problems on the code about the or a train on a train day wheel in attack in the loads on a w1 w2 w3 w4 and w5 it train a in the b lake travel is a yard a in the b lake travel is a mbo namaka or a point here that on the simply supported b middle c in the barana point here a c in the barana point here develop is a in the maximum positive shear stress maximum negative shear are they gonna kind of seal a develop in the maximum moment this is the first calculate. In the train A to B, this A to B is the maximum negative shear force developing. This point is the maximum positive shear force developing. That is the third calculate. This is the absolute maximum shear. In the A to B, this is the maximum momentum development. This is the point is the maximum momentum development. This is the same thing. We will calculate the problems. That is the problem. So, this is the first point. The first point is the first point. So, we have to train. Train move is the W1 and the load A is the negative shear force development. And then the train is the travel A is the negative shear force development. So, we have to train the W1 and the load C is the negative shear force development. We have to achieve the maximum value shear stress. Pinna itu cross si, da pertengah program berikut negative shear force positive lek mar. Ini, nama kau ni condition orang la, maximum negative shear force achieve je ya ni aite, most of the loads should be on the left side. Apo nama kau para ya, mungkin ke W E K si le, mungkin ke W one C le ni kembaru, alagi W two C le ni kembaru ayeri ke maximum negative Shear force develop is another. About most of the load left side in the company maximum negative shear force causes another. Ni ate pola than a W1 on the load W1 on the load W2 in a column code the learning gil Namaka W1 C left them and then a maximum negative shear force causes a our condition or three can W1 W2 in a column code the learning gil. W1 C लेतम बंद है ना, नमक का maximum negative shear force को सेद दे रखे हैं। ये positive shear force, positive shear force इधर अन्य कहने, ये train travel ये इधर B ले के थी, B ले के लिए train travel cross ये इधर C इन वाले जो point में cross ये इधर, अब वो maximum positive shear force अच्छी भी अन्य के लिए most of the load should be on the right side, अब वो Orang ni kalau W4 seal ni kembaru, W5 seal ni kembaru ayerium maximum positive shear force of the rain ada. Ipo W5 anu beranjak value W4 lalu boleh bade greater ane ni kalau W5 seal ni kembaru ayerium, nama kita maximum positive shear force achieve ni. Apo itu orang orang lalu urut diri ya load load ala train, nama kita span leg AB anu beranjak span leg enter jeembo cause jei ni ada. Negative shear force on a train travel is either number constant train a section let the book maximum negative shear force like where other most of the load left side like a black maximum negative shear force where the other most of the load should be on the left side tell upon the first low set first load low second load low number maximum negative shear force to get up other not the first to load in the value first to load w1 on the margin load W2 ilum, orang bad greater ane gitu. W1 C letem mana dene maximum post, maximum negative shear force gitu. Ni maximum positive shear force ni beri gitu. Train travel iya dapat tengok pergi. Most of the load, most of the load, berapa nama kita W2 trim load ana? Ida ane la kodar load. W1, W2, W3. इत्रेम लोड सी लेक ट्रैवल इसे इधर सी कारिंग ने पौया मात्र में मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स की टोड़ अधिन आदर डब्ल्यू फोर और डब्ल्यू फाइव डब्ल्यू फोर आनो डब्ल्यू फाइव आनो इधर अंडर ले इधर के लिए मोरी लोड सी लेते हम बो नमक का मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स अच्छी भी आम बैठे अधिन आदर डब्ल्यू नमक का W5 सील है तब डायरी के मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स अच्छी भी आम बैठे ना तो 
നെക്സ്റ്റ് മാക്സിമം മൊമെൻ്റ് എച്ച് സി മാക്സിമം മൊമെൻ്റ് എച്ച് സി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ആ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ്റെ കുറച്ച് ലെഫ്റ്റിലേക്കും കുറച്ച് റൈറ്റിലേക്കും ആയിട്ട് നിർത്തുക ഇനി അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സിയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് അത് കിടക്കുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ത്രീ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഫോർ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഫൈവ് ആണ് ആർ വൺ അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ ഫോഴ്സിൻ്റെയും കൂടി റിസൾട്ട് ഇനി ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ആണ് ആർ ടു അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റും എഴുതുക അപ്പോൾ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ ആർ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫോഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ ഇനി ആ രണ്ട് റിസൾട്ടൻ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ ഡി ഇനി സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടൻ വൺ മുതൽ സി വരുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ എക്സ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനിലായിരിക്കും മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതായത് സി സെക്ഷനിലായിരിക്കും മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് ആ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആർ വൺ ആർ വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡിനേറ്റ് ആണ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റിൽ വൈ വൺ ആർ വൺ എന്നുള്ളതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ ആർ വൺ എന്നുള്ളതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഓർഡിനേറ്റ് വൈ വൺ ആർ ടുവിനുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ഓർഡിനേറ്റ് വൈ ടു വാല്യൂ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മൊമെൻറ്റ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആർ വൺ ഇൻറ്റു ഓർഡിനേറ്റ് ഓഫ് വൈ വൺ ആർ ടു ഇൻറ്റു ഓർഡിനേറ്റ് ഓഫ് വൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് ലോഡിനെ രണ്ട് ലോഡാക്കി ചെറുതാക്കി ഇനി മൊമെൻറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ലോഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഓർഡിനേറ്റ് വാല്യൂ ആർ വൺ ഇൻറ്റു വൈ വൺ ആർ ടു ഇൻറ്റു വൈ ടു ണ്ടേ ആർ വൺ ഇൻറ്റു വൈ വൺ ആർ വൺ ഇൻറ്റു വൈ വൺ ആർ ടു ഇൻറ്റു വൈ ടു അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് വൈ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് വൈ വൺ അത് കണക്കിന് വൈ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ആ ഇക്വേഷനകത്ത് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്ത് മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് ഡോ ഡി എം ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആ വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ആ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ വൺ ബൈ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ മൈനസ് ഇസഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് സൈഡിലെയും റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ മാ എപ്പോഴും ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ആവറേജ് ലോഡ് ഓൺ ലെഫ്റ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ബീം ഇസ് സെയിം ആസ് ആവറേജ് ലോഡ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ബീം ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ആർ വൺ ആർ ടു ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ആ സെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല എപ്പോഴും അല്ല ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും നമുക്ക് അങ്ങനെ വാല്യൂ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ടു കൊണ്ട് സീല് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ത്രീ കൊണ്ട് സീല് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഫോർ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് ലോഡാണല്ലോ ഏകദേശം സെൻട്രലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അത് വെച്ച് നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ഈ മൂന്ന് ലോഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സീല് നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കും ഏതിനകത്താണ് മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആണല്ലോ ട്രെയിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലോഡായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ സീല് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് കിട്ടും ആർ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ആർ ടു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആണ് പക്ഷെ അത് കിട്ടില്ല മാക്സിമം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ
ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ എൽ മൈനസ് ഇസഡ് ബൈ എൽ ആണ് മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇസഡ് ബൈ എൽ ആണ് അത് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ ഒരു സെക്ഷനിലെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലായിടത്തും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് എൽ മൈനസ് ഇസഡ് ബൈ എൽ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഇസഡ് ബൈ എൽ ആയിരിക്കും ഈ മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം ഇസഡിൻ്റെ അടുത്ത് എൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ അതായത് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ബി പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് എത്തുന്നത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത സെക്ഷൻ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത സെക്ഷൻ കൊണ്ട് ബിയിൽ വെക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ല് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത സെക്ഷൻ സപ്പോർട്ട് ബിയിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ലോഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇസഡ് ബൈ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ എൽ നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി വൺ ഇനി പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആകണമെങ്കിലോ പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എൽ ബൈ എൽ പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് വാല്യൂ വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത സെക്ഷൻ സി എവിടെ ആയിരിക്കണം എ പോയിന്റിലാണെങ്കിലാണ് മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് സി മാക്സിമം പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് എ പോയിന്റിൽ മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ബി പോയിന്റിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ഫോർ ഷിയർ ഫോഴ്സ് എ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ഫോർ എഫ് ബി ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് അണ്ടർ എ ലോഡ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൽ ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് ബി ലോഡാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ബി ലോഡിന് താഴെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വീൽ ലോഡിന് താഴെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഫോർ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ആൻഡ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു റിസൾട്ട് ആൻഡ് വാല്യൂ ടോട്ടൽ അഞ്ച് ലോഡിൻ്റെയും ഉള്ള റിസൾട്ട് ആൻഡ് വാല്യൂ ആ റിസൾട്ട് ആൻഡ് വാല്യൂ ഏകദേശം എവിടെ അറിയും സെൻറ്ററിനോട് ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും ആ റിസൾട്ട് ആൻഡ് വാല്യൂ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ലോഡിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് ആൻഡ് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ ഡി കൺസിഡർ ചെയ്ത ലോഡിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് ആൻഡ് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ഡി ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക എ ഇന്ന് റിസൾട്ട് രണ്ട് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എ ഇന്ന് റിസൾട്ട് രണ്ട് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ എക്സ് റിസൾട്ടിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ലോഡ് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡി ഈ ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഡ് കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം മൊമെൻ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡബ്ല്യു ടു ഈ എ ബി സ്പാനിൽ ഏത് പോയിന്റിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഡബ്ല്യു ടു കൊണ്ട് ഈ ബീമിൽ മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആർ എയുടെ റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ആർ എയുടെ റിയാക്ഷൻ മൊമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആർ എയുടെ റിയാക്ഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ടേക്കിംഗ് മൊമെൻറ്റ് എബൌട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടേക്കിംഗ് മൊമെൻറ്റ് എബൌട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടേക്കിംഗ് മൊമെൻറ്റ് എബൌട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും റിയാക്ഷൻ ആർ എ ഇൻറ്റു എൽ ആർ എ ഇതാണ് ആർ എ ആർ എ ഇൻറ്റു എൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ആ റിസൾട്ടൻ്റ് റിസൾട്ടൻ്റ് എബൌട്ട് ബി ആറിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും
d <coughs> r a into x plus d nu nokkadanda r a into x plus d pinna the resultant e ullu a resultant inde perpendicular distance d r r into d idu endha cheyyune hog cheyyana cheyyunathu idu endhi a portion sag cheyikum adu kondana positive value ini r a ede eduthu adinde values substitute cheyidu substitute cheyidittu namukku adinu oru equation kitti moment inde equation ini maximum moment kittanayittu moment in equation endu cheyanam with respect to x differentiate cheyanam aa value should be equal to zero appo namukku oru equation kittum x is equal to l by 2 minus d by 2 appo nammude resultant endu parane value evide nikkanam x by l by 2 minus x by 2 distance il irikkumbolana x x nu vacha resultant e nikkana dooravana അത് എൽ ബൈ ടു മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മാക്സിമം മൊമെന്റ് അണ്ടർ വീ ലോഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വീ ലോഡിന് താഴെ കിട്ടുന്നത് ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ടു ഫ്രം എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ടു ഫ്രം എ കിട്ടാനായിട്ട് ഡബ്ല്യു ടു ഫ്രം എ എക്സ് പ്ലസ് ഡി എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചു ആ എക്സിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ടു ഫ്രം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ബൈ ടു പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡിയിൽ നമ്മൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ ബൈ ടു പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ടു മൈനസ് ഡി ബൈ ടു എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു എ ഇന്ന് ആറ് വരുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ടു എൽ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഇന്ന് സെന്റർ വരുള്ള സ്പാൻഡ് സെന്റർ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൽ ബൈ ടു എൽ ബൈ ടു മൈനസ് ഡി ബൈ ടു ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു റിസൾട്ട് ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ലോഡ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു ഡി ഇതായിരുന്നു ഡി അപ്പോൾ എൽ ബൈ ടു മൈനസ് ഡി ബൈ ടു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് റിസൾട്ടൻ്റ് റിസൾട്ടൻ്റ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം മൊമെൻ്റ് ആണ് ഡബ്ല്യു ടു കിട്ടുന്നത് ഇനി ഡബ്ല്യു ടുവിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കിക്കേ എൽ ബൈ ടു അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ബൈ ടു പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്യാം അതായത് ബീമിൻ്റെ സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഇക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും റിസൾട്ട് ആൻഡ് റിയാക്ഷനും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ലോഡ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഡി ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഡി ബൈ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് റൈറ്റിലേക്കും അതായത് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ലോഡ് നിൽക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ലോഡിന്റെ റിസൾട്ട് എന്റെ നിൽക്കുന്നത് ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം മൊമെന്റ് അണ്ടർ ഡബ്ല്യു ടു കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ഒരു തവണയും കൂടി പറയാം ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബീമിന്റെ സെന്റർ സ്പാൻ സെന്റർ സ്പാനിൽ നിന്ന് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ബൈ ടു അവിടെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ലോഡ് നിൽക്കുന്നത് അതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് നിൽക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ലോഡിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് നിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബീമിന്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ലോഡ് നിൽക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കൺസിഡർ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലോഡിന്റെ റിയാക്ഷൻ വാല്യൂ നിൽക്കേണ്ടത് so the load and the resultant should be equal distance from the mid span i condition satisfy cheda mathrame namaku maximum moment under a given load calculate cheyan pattullu in adutha the absolute maximum bending moment calculate cheyan povana train a in b like move cheyumbo ed load inde thaayeyana adu kanakkane ed position laana നമുക്ക് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആ സ്പാനിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അത് എളുപ്പമാണ് ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് വെൻ ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾഡ് ലോഡ് ആൻഡ് ദ ലോഡ് അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ ആർ ഇക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്പാൻ അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്പാനിൽ നിന്ന് റിസൾട്ടൻറ്റ് അതേ കണക്ക് തന്നെ ഒരു ലോഡും ഇക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് മാക്സിമം മൊമെന്റ് ആ ബീമിൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആകും ഇതിനകത്ത് എന്തെങ
അപ്പോൾ അടുത്ത ലെക്ചേഴ്സിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം